د دې ژوند مسافرۍ نه مې زړه تور دی د دې ژوند مسافرۍ نه مې زړه تور دی خدای دغې زندگی نه مې زړه تور دی تنها ناست ما د شپې ځان سره ژاړم تنها ناست ما د شپې ځان سره ژاړم توره شپا او تنهایي نه مې زړه تور دی او زه په دې نیمګړي ژوند ستړی او ستومان یم زه په دې نیمګړي ژوند ستړی او ستومان یم لا لهند یم د خوارۍ نه مې زړه تور دی د دې ژوند مسافرۍ نه مې زړه تور دی د شمشاد ژوند قدم لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلمو هلکالۍ کوم هیله مند یمه چې ټول بروغ جوړ او خوشحال یاسې او له خوشحالۍ څخه ډک ماښام به مو هم پیل کړی دی بیا هم د رباط خپرونه ده د مسافرو خپرونه ده ستاسو په درنه خدمت کې یو خدای دې وکړي تاسو هم خپرونه تر پای شېبو راسره وګوري او وایي وري په خپرونه کې بیا هم د هغو ځوانو مسافرینو څخه یو مسافر راسره ده البته چې په قاچاقي سفر باندې ته نورو هېوادونو ته نو نن په خپرونه کې راسره میلمه ده ډېرې سختې او تنګې ورباندې تېرې شوې دي د ژوند ډېرې ترخې قصې لري نن شپه بیا په خپرونه کې راته کوي او تاسو به هم په ګډ راسره اوري او بیا هم سلام هغو مسافرو نورو ته چې دم ګړی د خپل کار په ساحه کې دي او زمونږ خپرونه د سوشل میډیا د لارې نه ګوري خدای دې وکړي چې هغوی هم روغ جوړ او خوشحاله وي او دا سول عزیز زمونږ سره په خوشحالو کې تېر شي نو خپرونه کې راسره احسان الله حبیبي چې د کونړ ولایت اوسېدونکی ده او په الحال کورنۍ په کونړ ولایت کې ده او دا هم په کابل کې البته کسې نور خوږه ده خو دا یو ټکی به چې دا په شپږ زره افغانۍ باندې د میاشتې دلته مزدوري کوي او دا هم لیسانس حبیبي صاحب ښه راغلاست درته وایم ستړی یم چې په خیر راغلی مننه له تاسو څخه او د شمشاد راډیو تلویزیون له ټولو کارکوونکو څخه زه هم په خپل وار ټولو مینه والو ته سلامونه کوم او خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او ښه صحت ولري ډېر زیاته مننه کوو حبیبي صاحب چې راغلی خپرونه کې دې راسره برخه واخیستله لومړی له تاسو نه ور ستاسو د مسافرۍ قصه قصه خو ډېرې لوړې ژورې لري او قصه داسې ده چې زه پانتون ته تللی وم له پانتون څخه چې راغلم دولس بجې وې نو کور کې راته ورور وویل چې یو ترم و یو ترز وي او دوهم فرعي نه و یو هم کلیوال و چې د یو لاړل خارج ته تاسو نه مخکې لاړل ما نه مخکې تللي و زه پانتون نه چې راغلم دولس بجې وې د یو داسې یوولس بجې راوتي و نو ما ډېر وخت وشو که لږ ویل لږ وخت یې وشو چې تللي دي ما یې څوک ورسره دي ما آیت الله په نامه ترمې دي او هغه ورسره دی نو ما چې هغه ته زنګ وهم مالچې ته او زه ننګرهار کې یم او هغه مې رخصت کړل نو ما ورته ویل چې بس زم در ما ته د هغې ته چې د کوم سامان اخست دی دا ما ته واخله نو هغه ما ته وویل چې کېنه خپل سبق ووایه پوهنتون ووایه ته څه چې زه مالې بس لاړ به شو هلکان دي او دغه تصویران او شوق او هلکان هلته نو بس مونږ هم شوق وکړ روان شو ما بس زنګ مې ورته وو چې ننګرهار ته راغلم سامان مې واخیست ته کورنۍ د اقتصاد د وجې نه لاړې که د شوق نه لاړې مستې نه کورنۍ د اقتصاد د ضعیفوالې د لاړم دا چې هلته ما هم پوهنتون وي او نور نه وي پوهنتون کې وو او دونه عاید زمونږ کور ته نه وو نو دغې له امله زما خارج ته زړه ښه کړ چې زه لاړ شم څه ورونه دي کار کوي یو ورور مې دی چې محلي پولیسو کې دی لس زره افغانۍ معاش لري نور دوه ورونه مې دا پوهنتون وایي او زه هم هغه وخت کې محصل وم اوس په اردن قیمت کې ما ما سره مې کار کوم چې شپږ زره افغانۍ میاشتې ما ته تنخوا ورکړم ته لیسانس یې او په شپږ زره افغانۍ باندې د میاشتې کار کوم بلې ښه اورو دا قصه دی چې لومړی دې څنګه شروع وکړل کوم ځای حرکت وکړو نو حرکت چې دغه ځای نه تر ته مې زنګ وواهه نو زه را روان شومه ننګرهار ته هغه ننګرهار کې یو زه کونړ کې ومه خوا ته چې راغلم بس سامان یې اغستې او یو موټر ته راوختم دوی ته مې زنګ وو چې چېرته یستې دوی وویل چې موږ میپر نه ختلي او که راځي نو موږ ورته اردن قیمت پول سره ولاړ یې هغه وخت چونکې زه بلد هم نو ما اول ظلم یو او زه موټر ته کېناستم او ورته چې ما به اردن قیمت پول سره کته کې هغه چې راغلم دوی ناست وو بس او موټر ته وسه وختم لاړو کمپنۍ ته کمپنۍ کې مې ټکټ یې کټ کړې د فراه دلته نه روان شو شپې دوه بجې وې او شپه مې هلمند کې وکړه ګریش ولسوالۍ کې بله شپه 
او بل سبا یو لس بجې وې چې فراه ته ورسېدو قاچاق برتن زنګ وو چې موږ خو فراه کې کوشي وي کوم ځای ته راشو ویلې دلته یو زرنج والا ته موبایل ورکړه تاسې به زما ځای ته را ورسئ نو هلته یو زرنج والا ته چې موبایل ورکړه هغې وویل چې دوه سوه افغانۍ به راکړې زه به ویسم هلته چې ویولو نو موږ ته یې چې بس هېڅ مشکل نشته دی او لارې دي او خوراک څښاک هر څه په موږ دي تاسې ته به اړتیا راته ویلې نو چې روان شو بس دوه بجې به وي چې دغه ځینې ویستو د مسافرو یوه ډه وه ډاکسن یې ولاړ وي هلته یې وړو ډاکسن ته چې وختو بس حرکت هم وکړ د دلته په لاره کې دا زموږ ملي پولیس هم ولاړ وو تلاشي هم وکړله یو ځای کې هغې نه یو سیند وهغې ته یو ډاکسن هم کشتۍ ته وخېژ او موږ هم ورسره وختو واوښتو اخوا دلته پاکستان پولیس ولاړ وو اخوا هغې له موږ نه لس لس زره تومان واخیستل نو موږ ته اجازه راکړه موږ روان شو کله چې د شپې لس بجې چې شوې موږ ته یې وویل تاسې دلته کېنه یا ډاکسن والا وویل زه راځم څو کسان وایي تقریبا دېرش پنځه دېرش نفر وو دوه ډاکسن وو نو موږ نه چې دی ولاړل بېرته چې راغلل دی موږ ته لاره کې غله کېنه وریو نور همدغه کسان دې کسانو ډاکسن والا لاس یې درلود سره او نو موږ چې کله یو دښتې ته ورسېدو دیو ډاکسن یې غاړې ته کړې ماشین والا موږ ته راووتل نو موږ ته ویل چې تاسې ته زموږ کار نشته دی او موږ کار ډریوران سره دی خبره کوو بس ځای یو لس منټ پس بس ټول لین کو راو بس پیسې ټوپه کې ورسره وي بس چا چې سامان نه ورکو بو حلیم کول په پونه ورسره دا غې نه وروسته چې بس هر سیرا څخه واخیستل کومې پیسې چې موږ پټې ساتلې وي هغه پناه وي او کومې چې کاره وي هغه ټولې واخیستې دغه ځای نه چې روان شو څنګه روان شو د غزنه موټر کې روان شو بیته موټر ته وختو بیته موټر ته وختو هغه غله پاتې شو موږ ته حرکت اجازه راکړه نو د مشکل غره ورته وي دغې یخته یو کلی و دغې ته نه رسېده په موږ پوځیانو بیا ډزې وکړې چې موږ نه ډاکسن کې نه و بل ډاکسن کې موږ نه یو کس لګېده او پرېوتې و موږ چې کله هغه کور ته ورسېدو نو هغه هلکانو ژړل ما ورته وویل چې څه خبره ده هغې وویل چې زموږ تر زوی لګېده او مړ ډېل موږ نه لار کې پاتې شو او موږ ته کور ته راغلو هغه مامل ته پرېښود هغې پرېښې و نو موږ ورته وویل چې وا لکه نو دا خو تر زوی دی دی خو خیر دا ژوند دی راځي پکې خو دا مفت دی تاسې واپس شئ او دا مړ وطن ته ویسئ خو هغې ډېر دغه وکړ چې نه موږ ګیرېږو دا د واړه قاشاق بلوت وویل چې تاسې ته څه نه وایي که موږ وځو موږ ولي تاسې ورشئ مړی والی او هېڅ خبره نشته موږ ډاکسن در لېږو هغې کې بیا واچوه د غزني و هغې را روان شو موږ ماښام ازان چې وشو مشکل غره ته روان کړو مشکل غره یخته چې ورسېدلو دلته بیا د پاکستانۍ پوسته وه پوځیانو موږ ته ویلي چې شل شل زره تومان راکړئ موږ قاشاق بلوت وویل چې دونه روپۍ موږ نه دي راغستي چې هر ځای کې پوستو ته هم ورکوو او دغه ته هم ورکوو ویل چې ور نه کوي خو نوم پرې دي وال هم خوښ وال وخوري او دغلته ورسره پراتې است خو دا پیسې هم نورو ملګرو نه مې هم راټولې کړې بس ور مې کړې چې دا واله مشکل په غرې روان کړو دا ماښام تورتم لګېدلی و موږ سره قاچاق بر مخ کې ما دې ملګرو ته ویل چې خدای نه هسته ډزې شي یا بل څه مشکل شي د ډلې منځ کې ځو نه پر ډېر ځای دلته چې هر څه مشکل دي نو د منځ ته لږ ځان به ساتو نو چې روان شو موږ کې دا یو خوري چې موږ دا د پاکستان نه راغلی و کله یې غره مزل نه و کړی نو ده ویلې چې زه خو د غره د تګ نه یمه بیا کې یې مو ورته سامانونه یې مو ورته ول ما ورته ویل چې راځه خدای به یاده اوس راوتې هېڅ مشکل نشته ها چې روان شو نو لاره کې د ده نه بیا کوم ما واخیسته موږ سره یو بل خوري مو هغه خپه راته وختله خپه ماته شوه په دې غره کې ولیده غره کې ولیده خپه ماته شوه نو هغه هم په عذاب و ډېر او موږ سره دا یو تلې هم نه شو او دا نور چې و دا راسره واړو نو ما دوه بیکونه څنګ ته واچول د دیو د غمه چې دیو اوس حرکت وکړي بیک اوس دا موږ خو غره سره بلد یو اندازه او بیکونه ما څنګ ته واچول تر ته مې ویل چې ته دا لږ لاس نه ویسه بنې نه ورته سیرې سیرې که دا خپې وپړسېدله ډېره زیاته نو دا هم ورته وتړله قاچاق بور ته مې ویل چې دا دې زنانه و سره که موږ سره زنانه وي چې دا که مشکل نه لږ بد شي نو موږ ته به لږ اسانه شي چې موږ سره دا بل هم د تګ نه دی هغه موږ نه جدا که هغه په هغه لاره ویوړو موږ روان و دې کې موږ نه دا یو ملګری زوب شوی و دا خوري هم نو د تره دی غره کې دی غره کې موږ نه مخ کې دا د مشکل هماغه غر ده چې څلېرې ساعته مزل کوي د ماښام دی ور روانۍ سبا یوولس بجې دولس بجې به ایران یخته کوشي نو د تره مې ما ته ویل چې احسان او مال سوی او دلته یو چیشه پروت دی او مل دی نو موږ چې ورته کېناستو دوی ویل مل نیمه په زلقهیې میمه او ما پرې تیاره و نه معلومېږي نه معلومېږي رڼا هم نه پرې غوښته هېڅ هم نه پرې په زلقهیې میمه ما پرې دی تاسو ځای نو ته مې چې تا څنګه پرې ایږدو ته خو موږ سره یو ځای راوتې او بیا هم د لارې ملګری که تنګه که سخته خو ټول بهتر و زوب یې راغلی او حرکت یې نشو کولی زوب یې راغلی او د غره مزل یې کله نه و کړی وجود نه هم لږ غټ و او غره مزل یې نشو کولی 
نو بس غم هغه ته پشا کړه د ترته مې چې ته پلاس واړه او بل ترز وینم بیا کړه واغسته نو د دواړو لاسونه په مرګرو واړه ولو حرکت مو ورکه نل ته چې کله ایران یخ ته کته شو نو موټر مونږ په سراغه دی مشکل غره یخ ته مونږ یې ویړو لیو قجورو باغ ولته واچولو چرخه موټر در سراغه ډاکسنو او چټ ډاکسنو پروویل ډاکسنو څو کسان په کې کینست تقریبا دویش نه پر مونږ دلته پاتې و خری ډله مونږ پاتې شو هم دی ډاکسن کې دویش یو نه پر ډاکسن کې دویش نه پر کې نه ول دې کې څنګه ځای شوی تاسو دې کې د غاړو ته هم څنګه پر واړه ول خپیم کته زړه لاندې کړي مونږ په لرګو کې ناست او کم چې کمزور یو واړم مونږ سره هغه منس کې کې نه ول زنانه وی غم د منس کې کې نه ول نو چې کله دا غره قجرو باختا وی ول دلته کته کړو ډاکسن له مونږ څخه ورک شو ورکو ورکو یو کس زنګ قاشق ور دوو چې واله کوم مونږ دلته واچو ول څنګه ساتي مزل در باندې وکړو ډاکسن کې تقریبا یو نیم ساعت مزل دل تمام کو دی غره نه یو قجور با غلط واچ ول ها حبیب جان خبر دی دغل ته یاد ساتا زود خبر نه په دی برخه خی قدم لیدن کو دغه مسافر ورونو ویډیوګانه ګورو چې د واټس اپ د لارې نیمنګ تر لګلې دی په ګډ سره ګورو بیا هم د حبیبی ورور قصه پاتې دل ډیر تر حق قصه ده په ګډ سره ګورو بیا هم څنګه بلتیا وکړو وایه د مسافر د پار جوړه کړې ده خدای دې رده سره جوړ شي ډیر ښه کار دی چې موږ مسافر د یوات نه لرې زموږ ستونزې او مشکلاتونه ستاسې له برنامې له طریقه نشر کېږي او هغه افغانانو ته مې هیلې ده چې خپل زامنو ته خپل ورونو ته خپل بچانو ته تعلیم او زده کړې ور وکړي ځکه د مسافرۍ په حالت کې هم وشي چې دوی تعلیم ولری بیا ستونزمن نه دی ستونزې ورته اسانه دي د مسافرۍ ژوند ډېر په اسانه توګه کولی شي شپې ورځې تېرې کړي نو نور مزاحمت نه درته کومه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسي د خدای په امان زه رحمان رحماني د لغمان ورځې برکت ولسوالۍ اوسېدونکی یمه په فی الحال په ترکیه کې مسافر یمه د شمشاد نړیوال تلویزیون مشتاق سخړی ډېره مهمه کومه پورې وده ښایسته خپله ورځ د مسافر لپاره جوړه کړې ده او په افغانستان کې مې له هغو میندو پلرونو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچیانو باندې درس تعلیم ووایي او بهر ملکونو ته یې پرېږدي او په آخر کې د شمشاد تلویزیون له لارې خپلې کورنۍ ته مې ډېر ډېر سلامونه وایي و سلام ښه خپرونه ولرئ وعلیکم شمشاد اورېدونکو کتونکو ټولو ته سلام کوم موږ مسافر د ترکیه نه خبرې کوو دا مې پیغام و چې هر سړی دې مسافرې ته نه راځي نه ایران ته نه ترکیه ته څوک راځي وروره ایران د ایران وټې خراب دي په ترکیه کې کارونه نشته که کار مې پیسې نه ور کې خوري وروره جناح موږ ګران افغانستان ول جوړ شوی دی حالت کار وکړي څوک راځي مخ تم قبلې کې قبلې مبلې نشته ایران په کیم کې پوهې د یو کیم ډوډۍ سمه نه درکوي نه په جرمني کې نه په ایمان کې چې قبلې دې نه شوې هېڅ پیدا نه کړي مخ ته مه راځي مه ایران ته راځي مه ترکیه ته راځي خپل افغانستان کې لس پی وګټي هغه د دې ځای السلام علیکم گران افغانانو د زړه له کومې ډک ډک سلامونه درته کوم که څه داخل په افغانستان کې که بهر مسافر یاست گران افغانانو ما دا خواهش ته چې د افغانان کوچنی الکان ماشومان مسافرۍ ته مه لېږئ موږ خپل کوچنی راغلی د لیې په ایران کې یو ډېر زلاله ډېر په تکلیف را رسېدل ډېر په لارې لوی یتن دي تېرې کړې دي سلامونه احترامات وړاندې کوم سلطان محمد تراب یم د سعودي عرب څخه د شمشاد رډیو تلویزیون څخه یو جهان مننه چې مسافر د پاره تل خپرونې جوړې کړې دي مسافر خوشاله کړې دي او د رباط خپرول نه زما غږ چې څوک اوري ټولو درنو هېوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم مسافري یا ځوانان بعضې دوی مسافرۍ ته ځي هغه باید خپل وطن کې پاتې شي او ځوانان باید خپل درسونه ووایي که چرته خارج ته هم لاړ هلته د درس ډېر سخت ضرورت ته باید درس ووایي او خپل وطن کې پاتې شي خپل مور او پلار سره پاتې شي زه له هر څه نه مخې د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون و ټولو کارکوونکو ته او بیا و هر هغه چا ته څوک چې ما د تلویزیون له لارې ویني خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم نو زه احمد ولی د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم نو زما د ټولو افغانانو سره دا هیله ده چې دوی د ایران ته نه راځي ځکه لارې بندې دي او بل دا چې کارونه هم نشته 
نو زه هیله کوم چې ایران ته مرازي او پر لارې د اویا سبیات راتیا فیصده پورې د مرګ امکان هم شته نو هیله کوم چې ایران ته مرازي خپل په هیواد کې چې پنځه سوه افغانۍ ګټي یا څلور سوه یا درې سوه افغانۍ نو ستاسو لپاره به بهتره تر دې وي چې ایران ته راسي نو د خدای په امان تر بیا شي چارې قدمان دوستان و بیا هم خراغلاز در طوی ما و زنگاری سلامون حق و مسافر رو نوتا چی دمگاری زمان خبرون سر یوزه شفل و درابات خبرون گوری خدای دو کچی چول رو جور و خوشحال و سیده لیوی باز دوستان و خبر کومنتون هم را لیگلی مسافر رو نو نزیف هم درد رو احسان الله رو کامران امران پاکتیوال رو 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 نیلوفر و تمنا دوی هم لطرکی سخا بیلا بیلو هیوادون سخا مونگ تا خبر کمینتون اکثری ول نو لودی من نکاو خبر آن دام گری و منگا آن فیس بک دلاری نگورو نو خدا دیو کریش چهول روز جورا خوشحال وسی و دام گری دخبر نیست سخا خان داخلی از منگ مالتیا یکری بی خبر آن کرده سر میل ما هبی بیسیپ دا بیشتر ازو هبی بیسیپ تا کلا چی تاس پرداختن کی واچ ولی واقع باخت هی وریا آغاز نرداختن در نور کی بیار راغ لی بیچی ارتا وی وری بیچی نرداختن راغ لی یو ما خام از آنون نتیم یو کورت یو نیستو دال تامون شپال نپر پلا داله و نورم زیاد نپر و خمانت دو دوودای و دو ماستور دبی راکرا دو دوودای و دو ماستور دبی راکرا وارو وارو پسون نپر و دو دوودای درک شپال نپر و بانی شپال نپر شپال نپر و بانی دو دوودای و دو ماستور دبی راکرا ول داو خرا یا وارا کات دی نوام باس من دا من دا مازی مخالا لاو داغ وقت که کور نیا زنگم راگه دی دی من ترتا دیو چه دار زنگو گذاشت تول پجالاش تول چه پجالاش من دال تی سو کم چام خبری کورس کردن شروع کردم. ولی پجارا سوی چیشه مزرده تا و داری دل. و دو کور جوان داره دار لاری مشکلات و حالات نه دیر سخت و. و زمان آخر کورس خبری کردی چیز خبر نشته داره روانی. و زور سریم ما با سالاد مالش و سراغویی پتا کل. نو دغلت به موتور راغلی من تیوی چه مداشه موتور راغلی با سرکات ده. نو دغلتا من دری نپری بیلگو دری بیلگو دو دری نپرچی من گویا می داد تراو یا اول سرو بیوال من سردالتا مرگره شو او یا زوما من یا دالتا کارولا داله که واچه ولو او شپگ نپری رستا سیر کی کنه ولی او نپری مخ کی سیر کی کنه او نشپگو نپرو بیکونی از من دپاسه کی وستل آنوری سیتونه کی کی وستل دکورلا تول باکس کی واچه ولی داله خو بیام خیلی آگهی سرچو داله لگ درم تول باکس کی واچه ولی بیکونی اندرتا پسر واچه ولی بیکونی را تواچه ولی داله رفته کلوب کلا نو آرکات ما کو تقریبا سه ساعت مزل ما بکیوگ ما خام نه نیولش پی نه هوازی ویش او کور تیویس ویولو اکور کی من تیویل چی تاس جامی بدالی که درشیانی واچه وی او سامانون نور وارت وی او آرکات دیستا دلتا منگا زانونم پاک را پاک درشیانی واچه لی بیکونی را سخواگ استل سامانون اخورا کاس کا کارسی را سخواگ استل نو یو بال موتور را که من تلا دو نپرچ من کی ضعیف او دایو خب خو گو دایو چیو داده تاگ نو دای پاتی کلو ویج داو سباع من دکتر تاو کج داخل پیچو لشی ادا سالور نپر راکات و کی کاچ اخبار در تا ویلی کاچ اخبار راته ویلی من یه موتور کی کینو لیو چت سرکو ولت ویو لو دلت اسی سادوسی ولارو سی سادوسی ولارو سوارلای نداکو خودیو تی پرده کاش کری وی نو من یه دشات طرف نرات او کلو لو دیت موتور لاندی سام لو لی ویلی موتور لاندی پو زنگون کیش هنو زای दल तेरे उठोल बक्स स्विच लिंक करे उधिये पूरे बक्स आवा वरु के सूर्य उधिये बांधे वर्दन नकरो नोर न परे मराउस थी तकरीबन नह न परे मुझे दागा टोल बक्स तो दन न करो दे मोटर लैंड ही ना दा बगलो की ची बगलो की ना लैंड ही ना लैंड ही ना इसी ना लैंड ही तर अपना जे मोटर लैंड ही सम بس زنگونونا و خبیه و لاسونم سرقت کرد او سر میلا وردن نشو بس دقل تامده سی پراتو نو دیکی او سوری او جی با سرقت یا او کس تنا پوس پا که راته زما سا دل تا دیر زیاد تنگ شوا من نیا موبیل بیتره میستری دقل تا وراته ویل چی موبیل با نلگا وی نو دیتره سرم یو ساتو دی بلف لره پا دا غیبم زن تا دره سازاو چی زالا که یو کس نیم جوانده دل تا من که او دو کس زو پا مو تقریبا ما خوستن نه بجی ورا چولی دو بجی تیرا ویستلو یو گنتا مازل بیا پا کرولا که وکا بس بیا دو بجی با ویل تی ورد ولی چی داغل تی وا پوستا دا چی دین تیر شو بیا سا مشکل نشتا خب تلاشی دیر زیادتا دا حبیب جانا تا دی خبر یاد ساتا یواری که رای خلو بلی اسلام علیکم وقت ما بخیر 
وعلیکم السلام خیر اغلا حضرت های مگران ورور به خیر اغلی خبرونی ته نیمان مرخیل دم د کل نمیراد پر از سخنوالی شنی ولو ته تمامانه کو مرخیل سه به خیر اغلی د مسافر خبرونی ته مهربانی مشیاز ما خو ګرجان دا غوښتنه ده چې هر افغان ورور با هیڅ کشور ته نه ترکیه ته نه ایران ته نه بل ځای ته ځای ته با ورور مشی ورونه خپله دیام مسافری کړی یو لاس په کار وکړي خو چې دا بهترین هغه د تمیم ده خو شو ډیر تا خوشاله اوس ښه وخت کور ودان مننه کول ګران ورور څخه ښه مونږ ته ویل چې دغه پوسته ده چې دې نه تیر شو بیا څه مشکل نشته خو تاسې زنګ کلک کوئ خیر سخته ده خو لږ زنګ کلک کوئ نو دغلته چې مونږ پوستې ته ورسېدو تقریبا یو نیم ساعت زمونږ وشو د عسکر د مونږ په دې سر تلل لا تلل خو مونږ لاندې و هغه د بوټانو ته سم اورېدله او ډېر تنګ شو بس دلته بنین او جامې هر څه هم لرې کړل وم شلول په دې په سملاستو کې چې دا وجود هم دی اوس باندې څه لګېږي لږ یخ شي او ساعت دغه اندازه پیدا شي ګرمي وله ګرمي وه ډېره زیاته ګرمي وه نه هغه کسب کې پراته و ورکت یې نه کوم موټر ولاړ ډېره ګرمي وه نو دغه ځای نه چې مراکات وکړ څلور بجې به وي چې ځانونو ټیم او دغه ځای نه یې راویستو دی ټول بکس ته یې دننه کړو دا بیکونه سامانونه چې پکې ږدي نو دغلته یې ته ویلي چې شل شل زره تومن راواله او تاسې پوستې نه تېر شو او سخته پوستا هم دا وه دغلته یې موږ نه پیسې هم واغستې موږ خو بیا هم خو پارسي باندې پیدو موږ سره پاکستاني و زیات پنجابیان و هغه په پارسي نه پوهېدل هغوی ته سخت خوال هم ورکړ دغلته نو بیا ما ورته چې پیسې غواړي پیسې ولا ورکړي بیا پیسې دې واغستې پیسې ولا ورکړې یو کور هلته یې وړو کور نه چې یې وړو نو سهار سهار و بس دلته یو کروله راغله هغې ته یو ما دا درې ملګري مې دا بیا ډاله کې واچل زه داسې وګورم څو کسان وایي چې بیلې کړي بیا دغلته بیا لس کسان وګورو لس لس نفر کرولا کې وړي نو دغلته زه د کرولا ډاله کې وګورو دوګو واچولم دا تره مې او کلیوال مې او تره زوی مې دا یې راباندې د پاسه واچول د کرولا ډاله کې تېر ډاله کې واچل په سر هغوی درته کېږي هغوی راته د پاسه سملول هغوی په لنډو واچول زه وګورو دوګو سملاستم د یو دا سر مې کاروو نور ټول پټونو بیا نفر وکړي نو حرکت هم وکړو سهار شپږ بجې وي تقریبا دوه بجې چې شوې دي لاره کې ما د قاجاغبر ته زنګونه هم ووایي چې سهار یې ورچې ولي نه اوبه شته پرون راوتي نه خوراک شته دونه یو چې شمع ته پیدا کړه چې څو ساعته ولې دي ټول بکس کې سهار شپږ بجو نه دوه بجو پورې پراته وو سفر د ټول په لاره کې روان ده وخت کم ده قصه دې ډېره داسې دردناکه ده نو را به شو اصلي نقطې ته چې تاسو بالاخره چېرته ورسېدلې کوم ځای ته لاړې نو دغه ځای نه چې لاړو دغه ځای نه راویست رو قاچاق بور ویل چې سختری نه سانه دی په کوم ځای کې ولا هغه ویل چې تاسې بیګا ته ترکیې ته وړې څه مشکل نشته خیر لاره کې برته سودا را واخلي نو دغلته چې شپې اولس بجې وي موږ یو بل موټر ته یې کته کړو دلته هغې کې درې زنانه یو سړی ناست وو هغې وې را کته کړه زموږ موټر کې کېناستل موږ بل موټر کې کېناستو دوی چې څه وخت حرکت وکړ موږ چې حرکت ریورس لګو دی استاد چې څنګه حرکت کې راغلو دلته موږ باندې نفر حمله وکړله نور نفر وو پنځلو تر باندې حمله وکړو باندې حمله وکړه د مرګری مې ویل تر مې ویل چې څه چل دی مالک دی شي پولیس بازار و نو بس ډریور ان دغلته یو سپیړه و هغه زموږ د مخ نه پنا کو یو کس موټر ته کینه ستا حرکت یې ورکو نو دسې یو غرغړ او والته ویوړو لو تالا شي تاسو ویوړو یم مونږ ویوړو لو نو تالا شي را لواغست له بس پیسې مې سي او سامان وغیره نو واغست دغلته ما د تر شي مې ودای ډالې ته واچول کړو پیکړو دوه نه پر چې و کمزوري واړو بیا چیرته بوتلې دغلته یو دیره و دیره ته کته کړو یو کوټه په کې وا هم دی غلو دیره ولا او هغه ته ویوړلو نو شپې سبا شپې چې شوه زنځیر راوړو موږ ټول یو بل پسې وتړلو زه یو بل پسې مسلسل وتړلو یو دیوره تا سر ته پراته و بس شپې دوه بجې وې راغې دا یو غل ویل جکسا والی موږ را سخ والی وولو نو ویل جکسا د کوم ځای مال د کونړ افغانستان ما ویل څونه پیسې لرې کور کې مال پیسې نه لرو چې پیسې نه لرې خارج ته ولې راتلو ویلینا کور ته زنګ وو چې لاس ټول په زنځیرو تړلی وو ټول وو تړلو دوه دوه کلو وخلم درکړل وا خو د سوال چې ټول خپل خواري وکړه څنګه خلاص شي بیاترینا نو دا غلط چې دوی دیار لاس مش په زمونږ دی غلو سره وا دیو کس سر لاس زر ډالر غوښتل نو مونږ جوړ دوی چې دونه پیسې نشته دلته دیار لاس مش په زمونږ را لا دوه لغمانی یو نیګراری او پنجابی بل کرولاین ولی وا دیو راول دیو چې راول مونږ ته ویلې چې دیو هم سخو والا دیو ته چې وال مکه پیسې چې په کاری در بیکو نو ها ډېر زیاته مننه کو حبیبي ورور خپل وخت نور سره یاري نه کوي زخه چې روغ را رسېدلی په خیر 
بیر دختر هوا تراغلی لطمانان کوچی راغل پنوت بیر است. لبار خواهد سال قدم دادند که لطاس هم منان کوچی خبران مراسم در تردید ما ولی دل نو دخبرانی بیاز در تکرار تاسو دشپی پی اول صبح جی سبا دو رزی پدری بچو اما هر وی ها قم سافران را کولیش خبری ویدوگانی جوری که دکار پس اهه که دکمه مشکلات و سرامخی اون که دو ورساب دلار نرالی که مونگه پا هر خبرانه کی دویت نشرو نو زمان دو ورساب شمیره دا سپر سو پینزاتیا شپک سو دولس شپک سو دولس نو تاس تول پلیو بکن که مهربان خدا از پارم هر چیز اشیا سی خوشحال جون در ریه وقت لا لدلمو مننا